హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి వీడియోని ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ గురించి గూగుల్ వాళ్ళు ఇంకొక పదకొండు యాప్ని అయితే ప్లే స్టోర్లో నుంచి రిమూవ్ చేశారు దానికి వీళ్ళు చెప్పిన కారణం ఏంటి అంటే అందులో జోకర్ మాల్వేర్ ఉంది అందుకోసమే ఈ యాప్ని మేము ప్లే స్టోర్ నుంచి డిలీట్ చేసామని అయితే చెప్తున్నారు సో ఈ మాల్వేర్ ఏం చేస్తా అంటే మనకు తెలియకుండానే ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది చూసారా సో అలా సబ్స్క్రిప్షన్ దానంతా అదే తీసుకుంటుంది అన్నట్టు ఏదైనా ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది అనుకోండి దానిలో ఫ్రీ ఉంటుంది ప్రీమియం ఉంటుంది కదా సో అలా ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునే విధంగా క్రియేట్ చేశారు అన్నట్టు సో అందుకోసమే ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో నుంచి కొన్ని యాప్ లిస్టులు అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఆ యాప్ని డిలీట్ చేసినట్టు అయితే చెప్తున్నారు ఇంతకు ముందు కూడా ఇటువంటివి ఒక పదిహేడు వందల యాప్ని అయితే రిమూవ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది రెండు వేల పదిహేడు నుంచే దీని మీద వీళ్ళు దృష్టి సారించారట ట్రాక్ చేస్తున్నారట సో ఇప్పటికీ వీళ్ళు ఈ యాప్లో ఇటువంటి మాల్వేర్ ఉందని తెలుసుకొని ఈ యాప్ని డిలీట్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐసీఐసి బ్యాంక్ గురించి వీళ్ళు ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో లాక్డౌన్ కారణంగా చాలా మందికి జాబ్స్ అనేవి పోయాయి దాంతోపాటే శాలరీస్ అనేవి చాలా తక్కువ అయిపోయాయి కదా దాని కారణంగా ఇప్పుడు చాలామంది అప్పులు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారు సో మీరు అప్పు తీసుకోవాలి అంటే ఏదో ఒక ప్రాపర్టీని అయితే తాకట్టు పెట్టాలి కదా సో అలా ఏదో వస్తువు తాకట్టు పెట్టే బదులు ఇప్పుడు ఐసిఐసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డెప్ట్ అండ్ ఈక్విటీ హోల్డింగ్స్ ఉంటాయి సార్ వాటిని తాకట్టు పెట్టడం ద్వారా ఒక కోటి రూపాయల వరకు మనం లోన్ తీసుకునే ఫెసిలిటీని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు సో దీనికోసం ఎటువంటి పేపర్ వర్క్ అవసరం లేదని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు కాంప్స్ వాళ్ళతోటి పార్ట్నర్షిప్ చేసి ఇన్స్టాంట్ లోన్ అగైనెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి ఈ ప్లాన్ అయితే వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనికి వీళ్ళు రకరకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు సో దానిలో ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మన పోర్ట్ఫోలియో ఉంటుంది కదా దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎటువంటి పేపర్ వర్క్ లేకుండా చాలా ఫాస్ట్గా మనం దాన్ని సేల్ చేయాల్సి మన పోర్ట్ఫోలియోని సేల్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే వీళ్ళు ఫాస్ట్గా ఇన్స్టాంట్గా ఈ రుణాలు ఇస్తారని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ మరియు డెప్స్ ఉంటాయి సార్ వాటి మీద ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి లోన్స్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డెప్ట్ స్కీమ్స్ పైన కోటి రూపాయల వరకు ఈక్విటీ స్కీమ్స్ పైన ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు వీళ్ళు లోన్ ఇస్తారని అయితే చెప్తున్నారు చాలా తక్కువ మార్జిన్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు డెప్ట్ పై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పై ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో వీళ్ళు ఓడి రూపంలో ఈ లోన్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఎంత డబ్బులు అయితే వాడుకుంటామో అంత డబ్బులకు మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ కట్టవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటి ఒక ఇరవై లక్షలు లోన్ తీసుకున్న తర్వాత బయట జనరల్గా మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఇరవై లక్షలకు లోన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎంత అమౌంట్ అయితే తీసుకుంటున్నామో దానికి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయొచ్చు ఎటువంటి హిడెన్ ఛార్జెస్ ఉండవని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో దీనికోసం మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లోకి లాగిన్ అయిపోవాలి దాంట్లో మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళాలి సో అందులో ఎగైనెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ని క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి మన దగ్గర మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించిన ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అడుగుతారు సో అవి కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మన మొబైల్కి అంటే రిజిస్టర్ చేసుకున్న మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ మీకు పేపర్ వర్క్ లేకుండా బ్రాంచ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు లోన్ అయితే పొందొచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఎల్జీ గురించి మన ఇండియాలో బైకౌట్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ నడుస్తుంది దానిలో భాగంగా చాలా మంది చైనా ఫోన్స్ని కొనట్లేదు అందుకోసమే ఎల్జీకి సంబంధించిన సేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నైన్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగినట్టయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు దాంతోపాటు త్వరలోనే వీళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్లోకి తొమ్మిది కొత్త మొబైల్స్ని తీసుకొస్తారని చెప్తున్నారు అది కూడా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారట చాలామంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లోపు మొబైల్స్ని కోరుకుంటున్నారట సో అందుకోసమే ఆ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లోనే వీళ్ళు ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్ వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా నిన్న వాళ్ళు యానిమేటెడ్ స్టిక్కర్స్ ఫీచర్ని అయితే తీసుకొచ్చారు కదా సో ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మోడ్ ఉంటుంది చూసారా అంటే మనం వెబ్ వర్షన్ మోడ్ దాంట్లో డార్క్ మోడ్ సెట్టింగ్ అయితే ఫీచర్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు దానికోసం మనం త్రీ డార్ట్స్ని ప్రెస్ చేసి థీమ్లోకి వెళ్ళేసి డార్క్ మోడ్ని అయితే ఎనేబుల్ చే
ఫీచర్స్ అయినా ఇంటర్ఫేస్ అయినా ఎలా ఉంది అంటే జూమ్ యాప్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది దానికి కాపీ కొట్టినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు జూమ్ జూమ్ యాప్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మేము జియో వాళ్ళ మీద దావా వేస్తాం కేసు ఫైల్ చేస్తాం అని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే సేమ్ మా లాంటి డిజైన్ వీళ్ళు కాపీ కొట్టారని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో వాళ్ళ ఇండియా బాస్ వచ్చేసి సమీర్ రాజా అన్నట్టు ఆయన దీని గురించి చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా ఈ జూమ్ యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చైనాకి సంబంధించిన యాప్ కాదు యుఎస్కి సంబంధించిన యాప్ అని చెప్పేసి అయితే ఈయన చెప్తున్నాడు కాకపోతే దీనికి సంబంధించిన సర్వర్స్ చైనాలో ఉండొచ్చు యాప్ మాత్రం యుఎస్ఏ అని చెప్పేసి అయితే ఈయన చెప్తున్నాడు ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను జూమ్ అనేది యుఎస్ఏకి సంబంధించిన యాప్ కాకపోతే దానికి సంబంధించిన సర్వర్స్ అనేవి చైనాలో ఉంటాయని చెప్పేసి మా మీద లేనిపోని అపోహలు సృష్టిస్తున్నారు నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అయితే ఈ జూమ్ యాప్ అతను చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ప్లే స్టేషన్ ఫైవ్ గురించి త్వరలో అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఆల్రెడీ ఇది ఎలా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి ఇమేజెస్ కూడా మనం చూసాం కదా అయితే ఇప్పుడు దీనిలో యూజ్ చేయబోయే గేమ్ బాక్స్కి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపించేస్తుంది పైన మనకు పిఎస్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి రాసేసి ఉంది స్పైడర్ మ్యాన్కి సంబంధించిన ఒక గేమ్ బాక్స్ని అయితే వీళ్ళు రివీల్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కెనాన్ గురించి వీళ్ళు వాళ్ళు ఒక రెండు కెమెరాస్ని ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అని చెప్పేసి మిర్రర్లెస్ కెమెరాస్ని అయితే లాంచ్ చేశారు ఎయిట్ కే వీడియోస్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఫార్టీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్స్ ఒకటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది త్రీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ చేంజ్ ఒకదాని ప్రైజ్ ఉంటే టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఒకదాని ప్రైజ్ అయితే వీళ్ళు పెట్టారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ గురించి సో దీంట్లో మనకు స్క్రాలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ ఫీచర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లేకుండానే ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ని వీళ్ళు తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది ప్రీవియస్గా రూమర్స్ వచ్చాయి స్క్రాలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ ఫీచర్ ఉంటుందని చెప్పేసి దానివల్ల ఏంటి అంటే మనం లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ లాంగ్ టైప్ స్క్రీన్ షాట్స్ని అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు కదా సో అటువంటి ఫీచర్ లేకుండానే ఈ ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టిక్టాక్ గురించి వీళ్ళు టూ థౌసండ్ నైన్టీకి సంబంధించిన ఒక డేటాని మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారన్నట్టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ క్రోర్స్కి సంబంధించిన డా వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మేము డిలీట్ చేసామని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డిలీట్ చేసిన దాంట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ మనదే అన్నట్టు అంటే జనరల్గా టిక్టాక్ ఎక్కువగా డౌన్లోడ్ చేసిన దేశం ఏంటి అంటే మనదే వస్తుంది అలాగే టిక్టాక్లో ఎక్కువగా డిలీట్ చేసిన దేశంలలో ఫస్ట్ కంట్రీ కూడా మనదే వస్తుంది దాంతో పాటే మన యుఎస్ఏ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మరి ఆ వీడియోస్ ఏంటి అంటే అడల్ట్ వీడియోస్ అంతేకాకుండా న్యూడ్యూటీ ఎక్కువ ఉండే వీడియోస్ ఒకరిని అబ్యూస్ చేసే వీడియోస్ ఇటువంటి వీడియోస్ని వీళ్ళు డిలీట్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది వీళ్ళు డిలీట్ చేసినవి కాకుండా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని రిక్వెస్ట్లు చేస్తారు కదా ఈ వీడియోస్ని డిలీట్ చేయమని చెప్పేసి సో అటువంటి వీడియోస్ని కూడా వీళ్ళు డిలీట్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది సో నెక్స్ట్ న్యూస్ దీనికి రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ని డిలీట్ చేస్తారు కదా సో ఆ డిలీట్ చేసిన యాప్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన కేంద్ర ప్రభుత్వంకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్కి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినట్టయితే తెలుస్తుంది మెయిల్ ద్వారా సో దాంట్లో వీళ్ళు మనకు సంబంధించిన డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ వీళ్ళు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చేశారనుకోండి దాంతో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయినట్టయితే ఈ బ్యాన్ చేసిన ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా మట్టుకు మళ్ళీ తిరిగి ప్లే స్టోర్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టయితే రూమర్ ద్వారా తెలుస్తుంది పబ్జీ లాంటి యాప్స్ అయినా కానివ్వండి టిక్టాక్ లాంటి యాప్స్ని బ్యాన్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తే ఇవి కూడా తిరిగి వస్తాయని చెప్పేసి అయితే రూమర్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తిరిగి యాప్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా లేకపోతే వాటిని పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మన ఇండియాలో బైకాట్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పేసి చైనా మొబైల్స్ని చాలామంది ప్రమోట్ చేయొద్దని చెప్పేసి వాడని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దాని బదులు ఆల్టర్నేటివ్ బ్రాండ్స్ని అయితే వెతుక్కుంటున్నారు కొంతమంది అయితే అయితే ఇప్పుడు కార్తిక్ ఆర్యన్ అని చెప్పేసి బాలీవుడ్ యాక్టర్ అన్నట్టు ఈయన ఏం చేశాడంటే యాక్చువల్లీ ఈయన ఒప్పోకు సంబంధించిన బ్రాండ్ అంబాయిడర్ అన్నట్టు అయితే ఈయన ఈ మధ్య ఒక ఫోటోని అయితే పోస్ట్ చేశాడు సో ఆ ఫోటోలో ఏం చేశాడంటే చేతిలో ఐఫోన్ పట్టుకొని క్యాప్చర్ చేసి
ఇదనే కాదు హలో యాప్ ఉంటుంది చూసారు మన ఇండియాలో పాపులర్ అయిన యాప్ సో దానికి కూడా పేరెంట్ కంపెనీ బై డాన్స్ అయితే టిక్టాక్ ని బ్యాన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక చైనాకు సంబంధించిన యాప్ మన డేటా మొత్తం చైనా సర్వర్లలో స్టోర్ అవుతుంది అది మన దేశానికి ప్రమాదకరం అని చెప్పేసి అయితే ఈ యాప్ ని బ్యాన్ చేశారు కదా అయితే ఇప్పుడు బై డాన్స్ వాళ్ళు ఈ ఇమేజ్ ని అంటే ఈ బ్యాడ్ ఇమేజ్ ని పోగొట్టుకోవడానికి అక్కడ నుంచి ఆఫీస్ ని షిఫ్ట్ చేసేసి యుఎస్ కి ఇండియాకి షిఫ్ట్ చేయబోతున్నట్టయితే రూమర్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన కొంతమంది సైంటిస్టులు పాత్ ఫైండర్ అనే ఒక టెలిస్కోప్ని యూజ్ చేసేసి మిస్టీరియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఆకాశంలో కనిపెట్టినట్టయితే చెప్తున్నారు సో ఆడ్ రేడియో సర్కిల్స్ అని చెప్పేసి వీటికి పేరు పెట్టడం జరిగింది సో ఆ సర్కిల్ చుట్టూ లైట్ ఉందంట సో అటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వీళ్ళు చూపలేదని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐసీఏ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి మన ఇండియాలో మొబైల్ వాడే యూజర్స్ సంఖ్య ఎనభై రెండు కోట్ల మంది ఉంటారని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి శాంసంగ్ వాళ్ళు త్వరలోనే ఒక ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది యూఎస్ఎక్స్ అమ్మాయి టైప్ సి సర్టిఫికేషన్లో అయితే ఈ బ్యాండ్ స్పాట్ అయింది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మన క్యాప్సూల్ సైజ్ డిస్ప్లే లాగా అయితే ఈ వా ఈ బ్యాండ్ చూడ్డానికి కనిపించేస్తుంది హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ తోటి ఈ బ్యాండ్ రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ గురించి సో మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు మన అడ్రస్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా అయితే రాజస్థానికి సంబంధించిన ఒక అతను విచిత్రమైన అడ్రస్ అయితే ఫిల్ చేశాడు దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ ఒకటి ట్విట్టర్లో ఒక అతను క్యాప్చర్ చేసి పెట్టాడు అది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది అన్నట్టు దానికి రీట్వీట్గా ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు కూడా ఘరేక్ మందిర్ అని చెప్పేసి రీట్వీట్ కూడా చేశారు అయితే ఇప్పుడు మొత్తానికి మ్యాటర్ ఏంటి అంటే రాజస్థాన్కి చెందిన ఒక అతను అడ్రస్ రాసేటప్పుడు ఏం చేశాడంటే జనరల్గా మనం నియర్ టెంపుల్ అలా ఇలా రాస్తాం కదా కాకపోతే ఇతను రాసింది ఏంటి అంటే టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఫోన్ చేయి నేను అక్కడికి వచ్చి దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానని చెప్పేసి అయితే అడ్రస్లో రాశాడు జనరల్ అడ్రస్ మనం ఇలా రాయం కాబట్టి ఈ అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ఫేమస్ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాటి వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే 